இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் வரலாற்று பகுதியில் அழகு பன்னெண்டில் இந்திய விடுதலை இயக்கம் இரண்டாம் நிலை காந்திய சகாப்தம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழு இருக்கும் பாலகாந்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மறைந்ததை தொடர்ந்து காந்தியடிகள் காங்கிரசின் தலைவரானார் காந்தியடிகளின் தலைமையில் இந்திய தேச இயக்கம் இயங்கியது இது இந்திய மக்களிடையே புதிய வேகத்தை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியது இந்திய அரசியலில் காந்தியடிகள் வரியால் மக்கள் புத்துணர்வும் பெருமையும் அடைந்தனர் தேச தந்தை என்று அழைக்கப்பட்ட காந்தியடிகள் விடுதலை போராட்டத்தில் சத்தியகிரகம் என்ற புதிய யுக்தியை கையாண்டார் இது உண்மை உண்மை மற்றும் அகிம்சையை அடிப்படையாக கொண்டது இப்போ ஒத்துழையம் இயக்கம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது மற்றும் இல்லிருந்து கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டும் ரவுலட் சட்டத்தை எதிர்த்தும் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை கண்டித்து மாண்டக் ஜெம்ஸ் போர் சீர்திருத்த சட்டத்தின் பயண பயனின் மீயம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு உணர்த்தும் உணர்த்தவும் கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை மேற்கொள்வதாக என காந்தியடி அறிவித்தார் இதன்படி காங்கிரஸ் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்கி இவ்வியக்கம் மூன்று நிலைகளில் கடைபிடிக்கப்படுது முதற் கட்டமாக ஆங்கில அரசிடமிருந்து பெற்ற பதவிகளும் பட்டங்களையும் விருதுகளையும் துறந்தனர் இரண்டாம் கட்டம் வேலை நிறுத்தம் உட்பட பெரும் போராட்டங்கள் நடத்தினர் அனைத்து அரசு அலுவலகங்களும் பணிய பணிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் சட்டமன்ற நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் புறக்கணிக்கப்பட்டனர் முக்கிய தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் மூன்றாவது முக்கிய மற்றும் கடைசி கட்டமாக வரிகொடா இயக்கம் தொடங்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அகமதாபாத் நகரில் அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் அரசு தங்களது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் வரை மக்கள் அரசுக்கு வரி செலுத்தக்கூடாது என என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஒத்துழையாமை இயக்கம் முழுவீச்சில் கடையெடுப்பு வேலை நிறுத்தம் போன்ற முறைகளில் நாடு முழுவதும் தீவிரமாக நடைபெற்றது வன்முறை தலைவரை தடினர் அடுத்தது சௌரி சுரா சம்பவம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இயக்கத்தின் போது காந்தியர்கள் எத்தகைய வன்முறையை ஏலும் ஈடுபட வேண்டாம் என்று நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் எனினும் வன்முறை பல இடங்களில் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு பிப்ரவரி ஐந்தாம் நாள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சௌரி சுராத கோரக்பூர் என்னும் இடத்தில் ஆயிரம் விவசாயிகள் பங்கேற்ற பேரணி நடைபெறுது பேரணியின் போது காவலர்கள் விவசாயிகள் மீது துப்பாக்கிச் சூழல் நடத்தினர் இதனால் கோபமடைந்த விவசாயிகள் துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு எதிராக காவல் நிலத்தை தீ தாக்கி தீ தீயிட்டு கொளுத்தினர் இதில் இருபத்தி ரெண்டு காவலர்கள் உயர்ந்தனர் இதனை கண்டு வருத்தமடைந்த காந்தியடிகள் ஒத்துழை அமைக்கத்தை உடனடியாக நிறுத்தி கொண்டார் ஆனால் காந்தியடிகள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டார் இதனால் தேசிய இயக்கம் தேசிய இயக்க நடவடிக்கைகள் சில ஆண்டுகள் நிறுத்தி வைக்கப்படுது காந்தியடிகள் இந்திய இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை தீண்டாமை ஒழிப்பு மற்றும் பெண்கள் முன்னேற்றம் போன்றவற்றில் ஈடு போன்றவற்றுக்காக பாடுபட்டார் சுயராஜ கட்சி கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு தேசிய இயக்கத்தை வழிநடத்த தேச தலைவரான சியா தாஸ் மற்றும் மோதிலால் நேரு ஒன்று சேர்ந்து சுயராஜ் கட்சியை தோற்றுவித்தனர் இக்கட்சி காந்தியடிகளை கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தலைமையேற்று தலைமையேற்று நடந்தது சட்டமன்றங்களில் புறக்கணிப்பதை தவிர்த்து ஆங்கில அரசை சட்டமன்றங்களை எதிர்ப்பது என்றும் இதன் தலைவரை விரும்பினர் இந்தியாவில் இந்திரிகளின் தன்னாட்சி ஏற்படுத்தும் வட்டமேச மாநாடுகள் மூலம் தங்கள் கோரிக்கைகளை பரிசீலனை பரிசீலனைக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றினார் இக்கட்சி நிறுவனர் சி ஆர் தாஸ் மரணமடைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சுயராஜ் கட்சியுடன் க சுயராஜ் கட்சியும் கலைக்கப்பட்டது சைமன் தூதுக்குழு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட மாண்டக் ஜெம்ஸ் போர் சட்டம் எந்த அளவிற்கு பயன்பட்டுள்ளது என்பதை ஆராய்வும் இந்திய நிர்வாகத்தை மேம்படுத்த மேலும் பல ஆலோசனைகள் வழங்கும் சார் ஜான் சைமன் தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட குழு ஒரு குழுவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கில அரசு நியமித்து இதற்கு சைமன் குழு என்று பெயர் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த இடம் இடம்பெற்றிருந்தவர்கள் அனைவரும் ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு இந்தியர் கூட இதில் இடம்பெறவில்லை எனவே குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் இந்தியா வந்தபோது கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இக்குழுவிற்கு சென்ற இடமெல்லாம் கருப்பு கொடியையும் போராட்டமும் தெரிவிக்கப்படுது சைமனே திரும்ப செல் என்று நாடு முழுவதும் குரல் எழுப்படுது ஆங்கில அரசு எதிர்ப்பாளர்களின் எதிர்ப்பாளர்களை கடுமையாக தாக்கியது சைமன் தூதுக்குழு பஞ்சாப் சிம்மங்கம் என்று அழைக்கப்பட்ட லாலா லஜிபுரை சைமன் குழுவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் காவலர்கள் தாக்கிய நடத்திய தடியடியால் தாக்கப்பட்டு உயிர் துறந்தார் பகத்சிங் மற்றும் ஏராளாம ஏராளமான கிளைச்சர்கள் ஆங்கிலேயர்களை பழித்திருக்க துடித்தனர் லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் மாநாடு லாகூரில் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் நடைபெற்றது இம்மாநாட்டில் பூரண சுதந்திரம் பெறுவதே இந்திய தேசிய காங்கிரசின் நோக்கம் என அறிவிக்கப்படுது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நள்ளிரவில் வந்
அடுத்து சட்டமறுப்பு இயக்கம் அல்லது உப்பு சத்தியகிரகம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முழு சுதந்திரம் பெறுவதை நோக்கமாக கொண்ட காந்தியர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை தொடங்கினால் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தி வரும் உப்பு மீது ஆங்கில வரி விதித்தது இது ஏழை எளிய மக்களை பெரிதும் பயிற்சி எனவே இதனை எதிர்த்து காந்தியர்கள் மார்ச் பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சட்டமறுப்பு போராட்டத்தை மேற்கொண்டார் சரோஜின் நாயுடு உட்பட எழுபத்தி எட்டு தொண்டர்களுடன் காந்தியர்கள் அகமதாபாத்தில் உள்ள சபர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து பாத யாத்திரையாக தொடங்கி சுமார் நானூறு கிலோமீட்டர் பயணம் மேற்கொண்டு குஜராத் கடற்கரை பகுதியில் உள்ள தண்டியை வந்தடைந்தார் இது தண்டி யாத்திரை அல்லது உப்பு சத்தியகிரகம் என்று அழைக்கப்பட்டது அவ வழிநெடுக்கிலும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காந்தியர்களும் சேர்ந்து பாத யாத்திரை மேற்கொண்டார் தண்டியில் கடல் நீரிலிருந்து உப்பு காய்ச்சி ஏப்ரல் ஆறாம் நாள் உப்பு உப்பு சட்டங்களை மீறினார் காந்தியர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் தமிழ்நாட்டின் ஸ்ரீ ராஜகோபாலாச்சாரி தலைமையில் திருச்சியிலிருந்து தொண்டர்கள் பாத யாத்திரையாக மேற்கொண்டு தஞ்சாவூர் கடற்கரை பகுதியில் வேதாரண்யத்தில் உப்பு 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 சட்டங்களை மீறி உப்பு காய்ச்சினார் முடியுது அடுத்து வட்டமேசை மாநாடுகள் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் முதல் வட்டமேசை மாநாடு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் பார்த்தீங்கன்னா சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை ஆங்கில அரசால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எனவே இந்திய அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் முயற்சியில் ஆங்கில அரசு ஈடுபட்டது இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு லண்டன் நகரில் முதல் வட்டமேசை மாநாடு கூட்டியது சட்டமறுப்பு இயக்கம் இந்தியாவில் நடைபெற நடைபெற்று கொண்டிருந்ததால் காங்கிரஸ் கட்சி இம்மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளவில்லை இதனால் இம்மாடு தோல்வியில் முடிந்தது அது காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று முதல் வட்டமேசை மாநாடு தோல்வியில் முடிந்ததால் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை எனவே பிரிட்டிஷ் அரசு காந்திஜியை சந்திக்க இருவின் பிறப்பு இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது இருவருக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுது இது இதன் முடிவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது ஒப்பந்தத்தை எப்படி சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை கைவிடுவது கைவிடுவது என்றும் இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொள்வது என்றும் காங்கிரஸ் ஒப்புக்கொண்டது இதற்கு கைமாறாக ஆங்கில அரசு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் விடுதலை செய்வது என்றும் உப்பு சட்டங்களை திரும்ப பெறுவது என்றும் ஒப்புக்கொண்டது இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு லண்டனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்றது காந்தி இருவின் ஒப்பந்தத்தின்படி காந்தியடிகள் இம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் முழு சுதந்திரம் வகுப்பு பிரச்சனை போன்றவற்றில் எந்த தீர்வும் இம்மாநாட்டில் எடுக்க எட்டப்படவில்லை எனவே காந்தியடிகள் பொருத்த பொரு பெருத்த ஏமாற்றத்துடன் நாடு திரும்ப காந்திஜி நாடு திரும்பிடுவன் கைது செய்யப்பட்டார் பாருங்க காங்கிரஸ் தடை செய்யப்பட்டது இதனால் சட்டமறுப்பு இயக்கம் இந்தியாவில் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது அடுத்து வந்து வகுப்பாத அறிக்கையும் பூனா ஒப்பந்தம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாட்டில் இருந்து இங்கிலாந்து பிரதமர் ராம்சே மெக்டோனல் வகுப்பாத அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் வெளியிட்டார் இந்த அறிக்கையில் சிறுபான்மையினருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் தனி இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது என அறிவிக்கப்பட்டது திட்டத்தின் தாழ்த்தப்பட்ட இன இன மக்களின் தலைவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கிட்ட இதனை ஏற்க மறுத்த காந்தியர்கள் சாகும் வரும் உண்ணாவிரத்தை மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு அம்பேத்கருடன் ஏற்பட்ட பூனா உடன்படிக்கு பின் தனது உண்ணா உண்ணா கைவிட்டார் இவ்வுடன்படிக்கை பின் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான தனி தொகுதி ஒதுக்கீடு கைவிடப்பட்டது சட்டசபையில் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர்களுக்கு அதிக அளவு எண்ணிக்கையிலான இடங்கள் வழங்க ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது இதன் மூலம் இந்துக்களிடம் வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்களை தனியாக பிரிக்கும் ஆங்கிலேயர் சூழ்ச்சி தோல்வியடைந்தது என்ன சொல்லுங்க மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாடு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மூன்றாவது வட்டமேசை மாநாடு லண்டனில் நடைபெற்றது காங்கிரஸ் தலைவர் இதில் பங்கு பெறவில்லை எனவே இம்மாநாடு தோல்வி முடிந்தது அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏற்றப்பட்டது இச்சட்டம் சைமன் குழு அறிக்கை மற்றும் மூன்று வட்டமேசை மாநாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட முடிவுகளின் அடிப்படையில் ஏற்றப்பட்டது இச்சட்டம் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது ஒன்று மாகாணங்களில் தன்னாட்சி அறிமுகப்படுத்தப்படுது மாகாணங்களில் செயல்பட்டு வந்த இரட்டை ஆட்சி ஒழிக்கப்பட்டது மத்தியில் கூட்டாட்சி அரசாங்கம் ஏற்படுத்தப்படுது மாநிலங்களில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை தீர்த்து வைக்க கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் நிறுவப்பட்டது கூட்டாட்சி ரிசர்வ் வங்கி நிறுவ நிறுவப்படுதல் ஆகியவனையாகும் அடுத்தது இரண்டாம் உலக போர் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசியல் சட்டத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மாநிலங்களில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெறுது இத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஒன்பது மாநிலங்கள் வெற்றி பெற்று மந்திரி சபை அமைத்தது காங்கிரஸ் அமைச்சரவை பொதுமக்கள் நன்மைக்கென பல திட்டங்களை திட்டி அவற்றை நிறைவேற்றுவதில் பெருமளவு வெற்றி கண்டது ஆனால் இத்திட்டங்கள் எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு வரை இரண்டாம் உலக போர் தொடங்கும் வரை அமைதியாக செயல்படுத்தப்பட்டன ந
அடுத்தது ஆக ஆகஸ்ட் நன்கொடை கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆங்கில அரச பிரதிநிதி லின் லித்தோக்கி லித்தோக்கோ இந்தியர்களை இரண்டாம் உலக போர் ஈடுபடுத்தினார் இதனை காங்கிரஸ் செய்தது காங்கிரஸ் திருப்தியை திருப்தி செய்ய சில உறுதிமொழிகள் லின் லித்தோக்கி வழங்கினார் இதன் மூலம் போர் முடிந்து இந்தியாவிற்கு அரசியல் நிர்ணய சபை அமைக்க ஒரு குழு நியமிக்கப்படும் என்றும் அரச பிரதிநிதியின் போர் ஆலோசனை குழுவில் இந்திய இந்தியருக்கு இடம் அளிக்கப்படும் என்றும் அளிக்க உறுதியளிக்கப்படுது ஆனால் ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் நன்கொடை என்று அழைக்கப்படுது இதனை காங்கிரஸ் முற்றிலும் நிராகரித்த கிரிப்ஸ் தூத்துக்குள்ள கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இரண்டாம் உலக போரில் ஜப்பான் இங்கிலாந்திற்கு எதிராக ஈடுபட்டது இங்கிலாந்தில் போ இங்கிலாந்து போரில் வெற்றி பெற இந்தியா ஆதரவு தேவைப்பட்டது எனவே காங்கிரஸ் ஒத்துழைப்பை பெறவும் இந்திய அரசியல் பிரச்சனையில் தீர்வு காணவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு மார்ச் மாதம் சார் ஸ்டான்போர்ட் கிரிப்ஸ் என்ற தலைமையில் ஒரு தூதுக்குழு இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது இக்குழு கிரிப்ஸ் தூத்துக்குழு என அழைக்கப்பட்டது இக்குழு இரண்டாம் உலக போரில் ஆங்கிலேயர்கள் உதவிகரமாக இந்தியா இருக்க வேண்டும் என அறிவித்தது போருக்கு பின் இந்தியர்களுக்கு டெர்மானிய அந்தஸ்து வழங்கப்படும் எனவும் இந்திய அரசியல் அமைப்பை வரைவதற்கு புதிய சாட் புதிய திட்டம் அறிவிக்கப்படும் எனவும் அறிவித்தது ஆனால் இந்தியா இந்தியாவிற்கு முழு சுதந்திரம் வழங்குவது பற்றி எதுவும் குறிப்பிடவில்லை எனவே காந்தியர்கள் கிறிஸ்துவத்துக்குள்ளே உறுதிமொழிகளை திவாலாகி கொண்டிருக்கும் வங்கியின் பின் தேதியிட்ட கால கா காசோலை என குறிப்பிட்டார் கிறிப்ஸ் தூத்துக்குழு தோல்வியடைந்தது விலையின விலையிருக்கும் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கிறிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் தோல்வி காந்தியடிகள் போக்கில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது அதுவரை அவர் பின்பற்றி வந்த அஹிம்சை வழிகள் எத்தகைய பலனையும் அளிக்கவில்லை என்பதை உணர்ந்தார் எனவே அவர் ஆங்கிலேயரை நான் இந்திய நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என கூறினார் இரண்டாம் உலக போர் ஜப்பான் வெற்றி மேல் வெற்றிகளை குவித்து கொண்டு சென்றது எனவே ஆங்கிலேயர்கள் இனி இந்தியாவில் இருந்தால் ஜப்பான் இந்தியா மீது படையெடுக்கக்கூடும் என காங்கிரஸ் தலைவர்கள் உணர்ந்தனர் இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் எட்டாம் நாள் காங்கிரஸ் நாள் காங்கிரசின் செயற்குழு ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை விட்டு உடனடியாக வெளியேற வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது மும்பையில் நடந்த செயல்கூட்டத்தில் காந்தியர்கள் ஆற்றிய மறக்க முடியாத சொற்பொழிவை தொடர்ந்து இத்தீர்மானம் நேற்றது முழு சுதந்திரம் தர வேறு எதனாலும் நான் திருப்தி அடைய திருப்தி அடைய மாட்டேன் நாம் அதற்காக வாழ்வோம் அல்லது வீழ்வோம் இந்தியாவை விடுதலை பெற செய்வோம் அல்லது அதற்காக செத்து மடிவோம் என்றார் உண்மையில் அவரது பேச்சு மிகப்பெரிய அளவிலான ஆயுதமற்ற புரட்சிக்கு எழுச்சி குரலாக அமைந்தது அதற்கு அடுத்த நாளே காந்திஜி நேருஜி அப்துல் கலாம் அசாத் மற்றும் முக்கிய காங்கிரஸ் தலைவர் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டு சரியான வடிகாலத்தில் இல்லாமல் நாடு எங்கும் வன்முறை கலவரம் வெடித்தனர் இரண்டாம் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு முடிவடைந்தது போருக்கு பின் இங்கிலாந்து தொழிற்கட்சி வெற்றி பெற்று கிளமண்ட் அட்லி தலைமையில் ஆட்சி அமைத்தது தொழிற்கட்சியின் தலைவர் அட்லி இந்தியா சுதந்திரம் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளித்தார் அவர் இங்கிலாந்தின் பிரதமரான அவர் காங்கிரசின் மீது ஆங்கில அரசு விடுத்து விதித்திருந்த தடை உத்தரவுகளை விளக்கினார் அட்லி இந்தியாவின் பிரச்சனைகள் தீர்க்க ஒரு குழுவை அமைத்தார் அக்குழு இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் வழங்க பரிந்துரைத்தது சுபாஷ் சந்திரன் போஸ் இந்திய தேசிய இந்திய தேசிய ராணுவம் ஐ ஐஎன்ஏ சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நேதாஜி தலைவர் என அழைக்கப்படும் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் புகழ்பெற்ற தேச தலைவர்கள் ஒருவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய தேச காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்ந்த ஜவஹர்லால் நேருடன் இணைந்து பணியாற்றினார் நேதாஜி இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் தேசிய உணர்வு பெற காரணமாக திகழ்ந்தனர் ஏராளமான இளைஞர்கள் தேசிய இயக்கத்தில் பங்கு பெற செய்தனர் பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முற்போக்கு கட்சியை தொடங்கினார் பல நாடுகளுக்கிடையே சுற்றுமணி மேற்கொண்டு இந்தியாவின் மீது அந்நாட்டுகளின் அனுப அனுதாபத்தை பெற்றார் அவர் சில காலம் வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டார் அவர் ஆப்கானியா ஆப்கானியர் போல் வேலை மிட்டு இந்தியாவிலிருந்து தப்பி ஜெர்மனி வந்தார் ஹிட்லரை சந்தித்து உதவி கேட்டார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பர்மாவிற்கு சென்றார் ஜப்பானியரால் பர்மா ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது அந்த அச்சமயத்தில் பிரிட்டிஷாரின் பிடியிலிருந்து ஏராளமான இந்திய கைதிகள் ஜப்பான் கைப்பற்றி பின்னர் இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்களை விடுதலை செய்தது ஜப்பானிய அரசாங்கத்துடன் கூட்டு சேர்ந்து சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இந்தியர்களுக்கான இந்திய தேச ராணுவத்தை அமைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் சிங்கப்பூருக்கு சென்றார் அங்கு இந்திய விடுதலை கழக கழகத்தின் தலைமை பொறுப்பா பொறுப்பை ராஸ் பிகாரி போஸ் சுபாஷ் சந்திர சுபாஷ் சந்திர போஸிடம் ஒப்படைத்தார் ஆசாத் ஆசாத் ஹிந்த் பவுஜ் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்திய தேச ராணுவத்தின் தளபதியாக சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஒருப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் நேதாஜி என்று அழைக்கப்பட்டார் நேதாஜி என்ற தலைவர் என்று பொருளும் இந்திய தேசிய ராணுவத்தின் பெண்கள் பிரிவு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த லட்சுமி என்ற பெண்ணின் தலைமையில் ஜான்சி ராணி பெயரில் அமைக்கப்பட்டது இந்திய தேசிய ராணுவம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக இந்திய விடுதலையில் கடுமையாக போராடியது ஜெய் ஹிந்த் என்ற சுபாஷ் சந்திரபோஸின்
உறுப்பினர்களாக இருந்தனர் எனவே அக்குழு கேபினெட் அல்லது அமைச்சரவை தூதுக்குள் என்று அழைக்கப்பட்டது இக்குழு இந்திய தலைவர்களிடம் ஆட்சி மாற்றம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடந்தது இக்குழு கூட்டாட்சி அரசு அமைய பரிந்துரை செய்தது அரசியல் நிர்ணய சபை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுதப்பட வேண்டும் என்றும் அச்சட்டம் தயாராகும் வரை அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகளை கொண்ட இடைக்கால அரசு ஒன்று மத்தியில் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரை பரிந்துரை செய்தது இடைக்கால அரசாங்கம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக கொண்ட இடைக்கால அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நிறுவப்பட்டது இவ்வரசை ஏற்படுத்த நேரு ஜின்னாவின் உதவியை நாடினார் ஆனால் ஜின்னா மறுத்துவிட்டார் தனது பாகிஸ்தான் கோரிக்கையை பிடிவாதமாக இருந்தார் எனவே இந்திய பிரிவினை தவிர்க்க முடியாத ஒன்றுதாயிட்டு அடுத்து மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு மவுண்ட் பேட்டன் ஆங்கில அரசு பிரதிநிதியாக பதிவேற்றது இவரே ஆங்கில அரசின் கடைசி அரச பிரதிநிதி ஆவார் இவர் இந்திய அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முயற்சி மேற்கொண்டார் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஜூன் மூணில் மவுண்ட் பேட்டன் ஒரு முக்கிய அறிப்பை வெளியிட்டார் அது மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் அல்லது ஜூன் மூணாம் நாள் திட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது திட்டத்தின் படி இந்தியா இந்தியா யூனியன் என்றும் பாகிஸ்தான் யூனியன் என்றும் இரு நாடுகளாக பிரிக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க சுதேச அரசர்கள் இவ்விரு நாடுகளில் ஏதாவது ஒரு நாடுகளுடன் சேர்ந்து கொள்ளவோ அல்லது சுதந்திரமாக இருக்கவோ செய்யலாம் என அறிவிக்கப்படுது இத்திட்டத்தின் திட்டத்தினை காங்கிரசும் முஸ்லீம் லீக்கும் ஏற்றுக்கொண்டது இந்திய விடுதலை சட்டம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தின் அடிப்படையில் இங்கிலாந்து அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இந்திய விடுதலை சட்டத்தை நிறைவேற்றது இச்சட்டத்தின்படி இந்தியா பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஆங்கில அரசிடமிருந்து அதிகாரங்கள் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டது புதிய நாடான பாகிஸ்தான் முஸ்லீம்கள் அதிகம் வாழும் பகுதியிலான மேற்கு பஞ்சாப் சிந்து வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணங்கள் மற்றும் வடகிழக்கு கிழக்கு வங்காளம் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் உள்ள சில்ஹாட் மாவட்டமும் இடம்பெற்றுள்ளது மீதமுள்ள பகுதியில் இந்தியாவில் இடம்பெற்றன இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் விடுதலை பட்டது விடுதலை பட்டது டெல்லியில் உள்ள வரலாற்று பகுதி செங்கோட்டையில் ஆங்கில கொடி யூனியன் ஜெக் இறக்கப்பட்டு இந்திய மூவாரண கொடி ஏற்றப்படுது மவுண்ட் பேட்டன் பெறுவு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநராகவும் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு முதல் பிரதமராகவும் பொது பெற்றார் பின்னர் சி ராஜகோபாலாச்சாரர் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் மற்றும் கடைசி இந்திய தலைமை ஆளுநராக பதிவேற்றார் தேசிய விடுதலைக்காக பாடுபடும் நம் தேச தலைவர்களுக்கு நாம் மிகவும் நன்றி கடன்பட்டுள்ளோம் அதிலும் மகாத்மா காந்தியோடு ஒப்பிடுவதற்கு ஒருவரும் இல்லை இந்தியா பிரிக்கப்பட்டபோது இந்து முஸ்லீம் இன கலவர பல இடங்களில் தோன்றின காந்தியர்கள் இந்த இன கலவரங்களை தடுத்து இந்திய முஸ்லீம்களுக்கிடையே சமாதானத்தை ஒற்றுமையும் ஏற்படுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி முப்பது ஆம் நாள் காந்திஜி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இதனை ஜவஹர்லால் நேரு நாம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது என்றார் சுதேசி சமஸ்தானங்கள் இணைப்பு இந்திய அரசுகள் ஒருங்கிணைத்தது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் மாபெரும் சாதனைகள் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த போது நாட்டில் ஏறத்தால் ஐநூற்றி அறுபத்தைந்து சுதேச அரசுகள் அவற்றை நவாப்புகள் அரசர்கள் மற்றும் நிஜாமங்கள் ஆட்சி செய்து வந்தனர் இந்த இந்த அரசர்களை இந்தியாவுடன் இணைக்கும் பொறுப்பு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலிடம் ஒப்படைக்கப்படுது தொடக்கத்தில் சுதேசி அரசர்கள் பலர் தனித்து செயல்படவோ விரும்பினர் பட்டேல் அவர்களை இந்திய யூனியனிடம் சேரும்படி அழைப்பு எடுத்தார் பலர் அவ அழைப்பை உடனடியாக ஏற்றனர் ஏறத்தால் ஐநூற்றி இரண்டு சுதேசி அரசுகள் இந்திய இந்தியனுடன் இணைந்தன ஆனால் வருங்க இதை இப்போ காஷ்மீர் மேற்கு பாகிஸ்தான் திபெத்து நேபாளம் பூட்டான் கிழக்கு பாகிஸ்தான் வரும் கல்கத்தா டெல்லி ராஜஸ்தான் அஜ்மீர் ஐக்கிய மாகாணங்கள் மத்திய மாகாணங்கள் ஜனாக் டையூ டாமன் பம்பாய் ஹைதராபாத் ஏனம் கோவா மைசூர் மாஹி கொச்சின் சென்னை பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு லட்சத்தீவு சொன்னால் இது பாகிஸ்தான் யூனியன் இந்திய யூனியன் பாருங்கள் இந்த பாகிஸ்தான் பாருங்க தனியாக ஒரு கலரில் பார்டரில் போட்டு காட்டிக்கிறாங்க கே அதில் காஷ்மீர் ஹைதராபாத் மற்றும் ஜின்னக் ஆகியவை இந்தியாவுடன் இணைய தாங்கின நேரு பிரதமராக இருந்தபோது பட்டேல் தனது திறமையாலும் கடுமையான நடவடிக்கைகளும் அந்த பகுதியிலே இந்திய யூனியோடு இணைத்தார் இதனால் இந்தியாவின் பிஸ் பிஸ்மார்க் என்றும் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதன் என்றும் போற்றப்பட்டார் பிரெஞ்சு பகுதி பிரெஞ்சு பகுதியில் இணைக்கப்பட்டதில் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு பிரெஞ்சு அரசின் அனுமதியுடன் பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாஹி யானம் மற்றும் சந்திரநா சந்திரநாகூர் ஆகிய பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்திய யூனியோடு இணைக்கப்பட்டது போர்ச்சுகீசர் பகுதிகள் இணைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று கோவாய் டையூ டாமன் ப ஆகிய பகுதியில் போர்ச்சுகீசர்கள் வசம் இருந்த பகுதியிலாகும் அப்பகுதி மக்கள் இந்தியாவுடன் இணை விரும்பினர் எனவே இந்திய அரசு தனது இராணுவ நடவடிக்கைகள் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அப்பகுதியில் இந்தியாவுடன் இணைத்தது இது இவை இந்திய யூனியனின் இந்திய யூனியன் பகுதிகளாக
அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு முஸ்லீம் லீக் ட்ரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் பிளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூது மீண்டும் மாலை சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வங்க பெருவணி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு முதல் உலக போர் தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு தன்னாட்சி இயக்கம் லக்னோ உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் உலக போர் முடிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து மாண்டேகு செம்ஸ் போர்ட் சிறுத்தம் ரவுலட் சட்டம் ஜாலின் வலாபாக் படுகொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சௌரி சாரா சம்பவம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் கைவிடல் சுயராஜ கட்சி தாற்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி சைமன் குழு அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் சைமன் குழு இந்தியாவுக்கு வருகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது உப்பு சத்தியாகிரகம் சட்டமறுப்பீக்கம் தண்டி யாத்திரை முதல் வட்டவாசி மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் இரண்டாம் வட்டவாசி மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வகுப்புவாத அறிக்கை பூனே ஒப்பந்தம் மூன்றாம் வட்டவாசி மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது இரண்டாம் உலக போர் தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பாகிஸ்தான் தனி நாடு கோரிக்கை ஆகஸ்ட் நான் கூட சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கிரிப்ஸ் தூது குழு இந்தியா வருகை வெள்ளை வெளியேறு இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு இன் இரண்டாம் உலக போர் முடிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கேபினட் தூது குழு இந்தியா இந்தியா வருகை இடைக்கால அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மவுண்ட் பேன் திட்டம் இந்திய விடுதலை சட்டம் இந்தியா சுதந்திர பெறுதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி காந்தியடிகளின் மறைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வருதல் இந்தியா ஜனநாயக குடியரசாக மலர்தல்